Mutlu günler sevgili seyirciler set sayısına. Hoş geldiniz set sayısında bu hafta son derece özel bir konuğumuz var. Vakıf Bank'ın ve Mamirli Kadın Voleybol Takımımızın baş antrenörü Giovanni Guidetti. Bugün bizimle birlikte, Özlem Özçelik'le birlikte Giovanni Guidetti'ye tabii ki sorularımız olacak. Sizlerden de çok fazla soru geldi. Katılımınız için de teşekkür ediyoruz. Ee, sorular genelde milli takım özelindeydi. Ama lig devam ediyor. E, milli takım için ayrı bir program yapmayı düşünüyoruz. Giovanni Guidetti ile milli takım döneminde genellikle Vakıf Bank ve Türk Voleybolu'nu ve kişisel hayatını, özelliklerini, kişiliğini, hayata bakışını biraz da konuşmak istedik bu programda. Giovanni Guidetti hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Biraz Türkçe, biraz İngilizce konuşacağız. Bugün öyle görünüyor. Özlem sen de hoş geldin. Hoş bulduk Mehmetçim. Ciyo'ya daha hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Tabii e, zor günler geçiriyoruz. Tüm dünya zor günler geçiriyor. Sohbetimizde biraz da aslında bu pandemiyi konuşarak ben başlamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl lig yarıda kaldı biliyorsunuz. E, şampiyon ilan edilmedi. Şampiyonlar Ligi tamamlanamadı. E, Giovanni Guidetti bunun hakkında acaba neler düşünüyor? E, hayatını nasıl etkiledi pandemi? Hayata bakış açısını değiştirdi mi? Giovanni Guidetti. Ya, tabii ki... E... Bu sezon çok farklı sezon. Hı hı. Bu hayat çok farklı hayat. O zaman bence hayat normal değil şimdi o zaman sezon normal dedi. Bence biz sporcu, antrenörler, oyuncular çok şanslı. Hı hı. Çünkü bizim hayat çok çok farklı değil. Son antrenman gidiyoruz, maç gidiyoruz. O zaman bizim hayat normal hayat zaman var. Hı hı. Ama tabii ki dışarıda çok çok farklı. Dışarıda çok problem var. Hastanede, hayatta, ekonomide tabii ki kolay değil. Ama bizim için bence biz her gün şanslı lazım. Çünkü bizim hayat gerçekten normal devam ediyor. Hı hı. E, Champions League bilmiyorum e, ikinci, e, ikinci round sonra ne var bilmiyorum. Belki Final, final 8, belki final 4, belki bir tane bubble 4 takım. O zaman ama gerçekten bence sevde bilmiyor şimdi. O zaman e, hangi sistem oynuyoruz bilmiyoruz. Türk İşlik bence çok iyi devam ediyor. E, federasyon çok iyi çalışıyor, klub çok iyi çalışıyor. Tabii ki bazen bir maç önemiyoruz ama her zaman klub ile, federasyon ile zaman var ikinci maç, ikinci maç için. O zaman bence Türk İş Ligi için problem yok. Bence lig bitiyor, bir ay, bir ay, bir ay, buçuk sonra lig bitiyor. Sonra playoff garanti var. E bence çok büyük problem değil Türkiye'de. Champions League gerçekten bilmiyor ama bence Sevde bilmiyor şimdi. Evet. Sevde bir plan yapamadı Şampiyonlar Ligi'nin. Evet. İlgili sekizli finaller olabilir, dörtlü finaller şu olabilir. Şu anda onlar da planlarını açıklamadılar Biraz sevgili seyirciler. Biraz gidişata göre herhalde onu bekliyorlar pandemiden dolayı. Hı. Ne şekilde ilerleme yapacaklar. Onlar da hani e, zorluk çekiyorlar. Ama e, Cio de, Cio'nun da dediği gibi hakikaten federasyonumuz ve voleybol olarak çok iyi idare ettik. Hem Kesinlikle. erkeklerde hem bayanlarda, kadınlarda. Şu anda gayet iyi gidiyor. Her şey normal şekilde gidiyor. Biraz da tabii geldiği günden bugüne neler değişti? Şu anda Giovanni mükemmel bir tesisteyiz. Ama siz geldiğinizde Selimiye'de antrenmanları yapmaya başladınız. İlk günden bugüne Vakıf Bank'ta neler değişti? Türk voleybolunda neler değişti? Bize biraz anlatır mısınız? Bayağı uzun bir zaman geçti. Ve sizinle birlikte Vakıf Bank'ta büyüdü, sizin kariyeriniz de büyüdü. Uf. <gülüyor> Bu English. Olur mu English? Olur. Olur. Olur. Because for sure many many many things change, but I believe the soul, the spirit, and the passion didn't change. So what? Uh, for example, you know, last year we lost our captain, Gozde, you know, and and we have, we start to build a lot of new player came, and we had the motto in the team that was we want to build our new house over the same rock. So that, that means what Vaki Bank built in this the last 10 years, 12 years, I believe is a very solid rock. Okay? And of course, sometimes you have to change the house. So sometimes you change the player. But this base, this fundamental, that stay. You know, that's what 
we are trying to teach to, to all the players that are coming here. That's why we try to give always a very clear idea of what is our philosophy. And so, of course, something is big, big change. You know, I mean, Selimier, there was not even space for approach sometimes. Mm -hmm. Some players have to change their approach because with four steps, they will touch the wall. You know, so they, they learn how to approach with two or three steps. But, okay, this is, you know, uh, just the, a very nice picture of what we did. But I believe the way we are working, the spirit we put in this gym, how we practice, you know, the passion we do in the things, I like to believe that it didn't change much. Mm -hmm. Ben çevireyim kısaca. Ee, tabii Selim Yiğit günlerinden bugüne neler değiştiğini sordum Giovanni Guidetti. Ee, birçok şey değişti. Gördüğünüz gibi birçok şey değişti ama e, değişmeyen bazı şeyler vardı. Sabır örneğin değişmedi dedi. Biz ailemizi e, bir kayaya benzetiyoruz. Bu kaya üzerine inşa ediyoruz. Vakıf Bank ailesi ne dedi? Her sene bir mottomuz var. Geçen sene kaptanımızı kaybettik ama o takım ruhumuz değişmedi. Ee, Selimiye günlerini sordum. Selimiye günlerinde tabii Selimiye'deki salon küçüktü. Oyuncular e, servis atmak için bile yaklaşamıyorlardı. E, bu nedenle e, sahaya girişlerini, servislerini bile değiştirmek zorunda kaldılar. Ama bugün çok daha güzel bir tesiste antrenmanlarımızı e, yapma fırsatı buluyoruz. Çok şey değişti ama manteli temiz değişmedi diyor Giovanni Guidetti. E, motto dediniz. Motto'yu sormak istiyorum. Her sene bir motto belirliyorsunuz siz. E, bu nereden çıktı? Bunun temeli nedir? Bu her sene belirlediğiniz motto. So where I found? Yeah. Here, mostly or here. Or here. Okay. So, çok okuyorum, çok e, bakıyorum, çok düşüyorum mm -hmm. and Er after, no, er after, er yeni program, we seem to keep the er uch, ike uch after yeni program very old. Er zaman, o zaman, er program yeni motto var, yeni sentence, okay? Belki ben okumak, belki ben konuşmak istiyorum oyuncular ile, o zaman, er zaman biraz farklı, biraz farklı motto var. Er uch, ike uch after. Bu sezona başlarken ki mottoyu sizden Duyalım bu sezonun mottosunu. Bu sezon. Mm -hmm. e, bu sezon, okay. E, rock, okay. The, the bu sezon motto was Now we build We build our new house mm -hmm. Because it was from, from the, the previous season yeah. Now it's time to decorate the new house And the decoration is vacuum bank, are trophy and cups mm -hmm. This is the bu sezon motto. Evet bu sezonun motosunu sordum sevgili seyirciler. Bu sezonun motosunu biz evimizi yaptık. <gülüyor> Sağlam bir kaya oluşturduk. Bu yılın motosu da bu evi dekora, dekora etmek. Dekorasyonu nasıl yapacağız? Tabii ki kazanacağımız kupalarla yapacağız diyor Giovanni Guidetti. Ben bir soru sormak istiyorum hemen. Ee, sevgili Gio, mesela e, çok yoğun maçlar oluyor. E, oyuncuların kafası her zaman e, yorgun oluyor. Vücut yorgun oluyor. Senin e, kafanın yorgun olduğu, vücudunun yorgun olduğu eve gittiğinde nasıl e, kendini bundan birazcık daha rahatlatmak? Yani e, başka şeyler, müzikle e, ilgilendiğini biliyoruz e, ve özellikle gitar. E, ben sosyal medyada da gördüm, e, çok da güzel e, Bahar'la beraber e, şarkı söylüyorsunuz. Hani bu şekilde e, nasıl e, rahatlatıyorsun kendini? Yani çok yoğun dönemler oluyor çünkü. Sürekli maç, antrenman, maç, antrenman. Ve de senin de spor diyor. Yapayım, kaybettiği bir maçın ardından mesela kendini o psikolojiden nasıl çıkarıyor? Hmm. Ama maç kaybettiği zaman... Ne zaman kaybet var mı? <gülüyor> <gülüyor> ben çok kötü adam. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman kaybet var? Ne zaman çünkü ben... Ne zaman kaybetiyorum ben sadece yanlış, konuşmuyorum. Çok düşüyorum, çok yanlış. Ama okay, şimdi biraz farklı çünkü Elizon var. O zaman... Alison ile ben e, mutsuz evet. olmaz. O zaman hmm. biraz farklı. Ama tabii ki e, biraz yorgun var ama bence ben gerçekten çok şanslı. O zaman bu iş değil benim için. Hmm. Çok, ben çok seviyorum. Ben sabah kalkıyorum. Çok güzel. Bugün antrenman var. Okay? Bugün maç var. O zaman... Bu normal iş benim için değil. Bu gerçekten, gerçekten çok seviyor. O zaman tabii ki eh, kafa bazen yorgun, vücut bazen, bazen yorgun ama <gülüyor> gerçekten çok eğlenceli her zaman. O zaman bence ne, ne zaman takayım? Ben enerjisiz, ben biraz mutsuz, ben eh, çok motivasyon değil. 
O zaman takin çalışmıyor. Evet. O zaman evet. ben ben şans yok. Mutsuz, yorgun, o motivasyonsuz. Ben Ama... her zaman her zaman bu lazım. Her zaman bu lazım. Ama tabii ki evde evde gitar var. Elizon var ya. Elizon var, bar var. Hı -hı. Ben çok spor yapıyorum sabah. Evet. Çok erken kalkıyorum, okuyorum. So Ama... I try and to give to my head something different to think. Ama volleyball her zaman bu da. Bu başarının sebebi de bence bu. Bu düşünce tarzı. Çünkü sen bu şekilde düşünmesen e, bu kadar çok üst üste başarı almanın başka bir açıklaması yok. İşini çok seviyor. İşini Kesinlikle. İşini yapmasını yani çok seviyor. Hobisi işi olduğu için bu kadar evet, başarılı. Evet. Yani kendini hiç yorgun hissetmiyor. E, sürekli daha neler yapabilir mi düşünüyor. Öyle olunca da kendini iyi hissediyor. Yani Hı. yorgun hakikaten e, çok önemli bir şey söyledi. Ne zaman enerjisi düşük gelse ya da böyle surat ifadesi yorgun bitkin gelse o zaman takıma da yansır. E, takımın antrenman sistemi de hemen değişir ama koç her zaman enerjik olduğu zaman takıma da e, daha fazla enerji verir. Hani orada da zaten e, Gio yine 1-0 önde başlıyor yani. Peki o zaman şöyle bir soru sorayım. E, Özlem nasıl bir oyuncuydu? Ona karşı da çünkü takım çalıştırdınız siz. Koç hatırlıyorsun beni biliyorsun ben biliyorum, değil mi? Karşı, ben Türk Türk Telekom'da oynuyordum. Evet, evet, evet, oynuyordum. evet. Maya ile evet. bu, bu takım. Maya, Agero. Evet, evet, evet. evet, bu evet Bahar Pasör. Evet, evet, evet. Bu çok iyi takım. Biz kaybettik. <gülüyor> Biz kaybettik. Ankara'da, küçük salon. Evet. Hatırlıyorum. Çok iyi takım. Langping antrenör. Evet, Langping. Langping antrenör. So, o zaman... En iyi antrenör dünyada o zaman çok iyi takım. O zaman çok iyi. Çok iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu. Blok çok iyi. Çok çabuk arm. Çok çabuk. Kolu çok güzel. Evet çok çok çabuk. Ayakkabılarını hatırlıyor musunuz? İyi. Fosforlu ayakkabı. O zaman e, benim sarı ayakkabı vardı. Sen mesela toplantı yaparken e, oyunculara benim ismimi bilmediğini söyledi bir arkadaşım. Sarı ayakkabılı kız diye ben, söylemedi. Ben, ben. <gülüyor> Çünkü şekilde... ben... Ben adım ile ben çok kötü. Evet, ben hatırlamıyorum çok çok, çok hata yapıyorum. Adın adın da o zaman her zaman o bu o bu ne zaman e, biraz farklı görüyorum her zaman bu yapıyorum. Hı -hı. Ben bir sorudan sonra bir de aklıma ki. gelmişken e, Lang Pink e, ben o zaman Türk Telekom'da onunla birlikte çalışmıştım. E, siz şimdi dünyadaki sayılı antrenörlerden benim açımdan e, belki de bir numara benim için sizsiniz. Hani size yakın e, antrenörler dünyada e, sistemini beğendiğiniz, e, kend, beğendiğiniz antrenörler, mesela Langpink'i beğeniyorsunuz. Onun dışında hani beğendiğiniz antrenörler var mı? Tabii ki, tabii ki. Bence belki en iyi antrenör dünyada belki Bernardinho, Brazilya. Çünkü çok komplet, erkek ile çok iyi yaptık, bayan ile çok iyi yaptık. De Roberto aynı. Mm -hmm. De Roberto aynı. So, De Roberto Benadinho gerçekten iki tane çok iyi antrenör. E, bence çok özel antrenör Giulio Velasco. Mm -hmm. Ben çok konuştu Giulio Velasco. Çok, biraz çal çalıştı beraber. Çok e, I learn. Oret, oretmedi. I learn a lot from him. Mm -hmm. mm -hmm. Çok fazla şey öğrendiniz. Evet. evet. Çok. Evet. E, çok, çok özel e, rapor e, Karç Kirali ile var. Hı hı, so, hı. Önce ne zaman ben çocuk, Kirali aynı, aynı Messi Ronaldo bana için. Çünkü e, en iyi dünya voleybol oyuncu ama şimdi her hafta konuşuyoruz. VNL programda, FAB programda, bazen tatik teknik. O zaman hı hı. Çok, çok, çok, antren, çok antrenör var, çok iyi antrenör var. Ben öğretmen her zaman istiyorum. O zaman ne zaman şans var. E, konuşmak Süper. beraber Süper. ben her zaman yapıyorum. Ben çok ben, bence şimdi olsa Türkiye'de çok çok iyi antrenör geliyor. Onu soracaktım. Beğendiğiniz Türk yerli antrenörler var mı? Türk antrenörlerini nasıl buluyorsunuz? Bence bu sezon e, Hüseyin Karayolari da çok çok iyi yapıyor. Çünkü Hı. bence belki Karayolari budget çok iyi değil bu sezon. Belki gerçekten çok çok az budget ama evet. takım çok iyi yapıyor. Belki şimdi 9-10 e, takım çok genç. Hmm. Çok özel değil. Çok, tabii ki tutku var. Çok interesan oyuncular genç ama çok özel değil. Pasör normal. Takım normal ama çok iyi voleybol oynuyor. Disiplin o zaman var. Çok disiplin. Var. Ben hmm. 
Gerçi sen çok iyi yapıyor. Sonra ikinci sezon Can çok iyi yapıyor. O zaman Deryoğlu Can. Dehri Can Deryoğlu. Can Deryoğlu. Tabii ki benim co-antrenör. Ne zaman Vaki Bank çok, çok, çok iyi beraber çalıştı. Geçen sezon Yezilur'da çok iyi yaptı. Bu sezon Bursa'da çok iyi yapıyor. O zaman bir, bir yıl belki şans var ama ikinci yıl şans yok. O zaman çok çok iyi iş Sizin, yapıyor her zaman. E, yani seninle çalışmasının da çok büyük etkisi var bence. Yani senden öğrendiği de çok e, şey olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ama çok var dünyada. <gülüyor> ben çok mutluyum. Dünkü Felix Kowalski, e, Alman, e, Alman milli takim yapıyor. E, Ferhat çok iyi yapıyor. Genka Vakita, e, Japaniz burada. Sonra şimdi çok iyi antrenör Japonya yapıyor. Hı -hı. Stefano Lavarini, beraber Kieri şimdi Novara çok Hı -hı. iyi yapıyor. E, e, kim var? E, Mauricio Brazilian, Brazilya çok iyi yapıyor. O zaman buradan sonra e, çok iyi yapıyorlar. O zaman ben tabii ki çok mutlu bu için. Her maç öncesinde bir rutininiz var sizin. Her oyuncuyla tek tek konuşuyorsunuz. Herkes bunu merak ediyor. Evet. Ne konuşuyor her maç öncesinde? Dünya'da. Hayır hayır. Sizin maç, maç öncesi, öncesinde Batu oyuncularla Park, konuştuğunuz. Evet. Ee, ha, öncesi. Evet. Maç evet. Öncesi. evet. Ee, biraz ritüel. Biraz önemli bence. Çünkü her oyuncular maçta geliyor. Tabii ki kazanmak için. Tabii ki plan vardı, taktikal video vardı, plan vardı, çok toplantı vardı. Ama bence çok önemli, her oyuncu farklı. Her oyuncu iş farklı. Okay? O zaman ben tabii ki takim ile konuşuyorum. Tabii ki özel video e, gönderiyoruz. So, pasör özel video var, orta oyuncu özel video var, liberi özel video var. Ama bir dakika, iki dakika... O, e, oyuncular e, bilmek lazım ben ne istiyorum Hı -hı. Okay? So, bazen is sadece motivasyon bazen is tatik bazen is e, just remember Hı -hı. hangi iş lazım okay? hangi Hı -hı. iş lazım sen bugün biliyorsun senin iş bugün belki bir servis belki bir maşete lütfen çok fokus çok azir or belki bugün bugün sen oynamıyorsun Hı -hı. ama Yardımcı so, olabilirsin. Yardımcı evet. olabilir. Son hafta çok iyi yaptı antrenmanda. O sen oynamıyoruz bugün. Junku, bla bla bla. O zaman bence önemli. So, bizim iş, benim iş bence. Tabii ki taktik önemli. Tabii ki teknik önemli. Ama e, human relation çok önemli. İnsan ilişkileri. Çok önemli. Bu en önemli belki bu. Okay, so, oyuncu, oyuncular... Ee, bana güvenmek lazım. Oyuncular in themselves they have also to believe a lot. Hmm. Ve oyuncular hmm. kendilerine öncelikle güvenmeleri lazım. Benim aklıma bir soru daha geldi. Şimdi Gio, sevgili Gio. Ee, tabii ki senin e, her maç öncesi, her takım öncesi yaptığın teknik toplantılar, teknik toplantılar var. Ee, maç içinde ne olmazsa e, seni sinirlendirir. Mesela ben bu maçta blok iste, istiyorum dedin de. Hani senin için öncelik ne? Blok mu, defans mı? Ya da maçtan maça değişiyor mu? Hmm. Okey, bence maç maç farklı. Farklı ama okay. yani, e, en böyle e, sağlam, birinci sıraya koyabileceğin şey ne olmazsa çok sinirlenirsin maçta. Bence bizim takim, çünkü her takim biraz farklı. Hmm. Okay. So, bizim takim ne zaman maçete varsa... Biz yüzde doksan dokuz kazanıyoruz. Hı hı. Çünkü Maya veya Cansu gerçekten çok çok çok iyi, çok çok iyi, iyi. pasör. O zaman ne, ne zaman maçete varsa bizim side out iyi gidiyor. Hı hı. Sonra maç rahat. Daha kolay. Okay, daha tabi, rahat. Tabii ki egzersiz ve Fenerbahçe, Konegliano, Novara tabi, tabi ki daha zor. Ama bizim side out gerçekten çok önemli. Side out çok iyi Çalışmıyor, o zaman çok çok çok önemli e, blok ve servis ve defans gidiyor. Yani... Ama bizim için voleybol, voleybol. So, kazanmak e, olmaz sadece side out ile. Çünkü servis ve, ve blok lazım, hmm, defans lazım. So, o zaman evet. çok kompleks, çok kompleks e, e, spor var. 
Ama tabii ki bence side out. Kesinlikle. Side out gerçekten önemli. Önemli. Hı. Kariyerindeki en büyük başarı <gülüyor> desem koç. Ne dersin? Tekrar. Kariyerindeki en büyük başarı. Who is the most successful the, coach in the world? The, no, no, no. The biggest achievement in your career. Ha. Okay. Eee. Spor için konuşmak istemiyorum. Çünkü ne zaman ben okay, burada e, görüyorum, benim kafa neden bu Champions League kazanmadık, neden bu playoff kazanmadık, neden bu Turkish Kupası kazanmadık. O zaman e, tabii ki biraz kupa vardı ama hmm. o, çok önemli değil. Çünkü çok daha var. Çok daha var. O zaman e, bana için gerçekten e, UNPD, UNDP ambassador çok önemli. Mm -hmm. Okay, so e, United Nations e, volleyball antrenör ambassador bence çok özel. O zaman ben çok mutlu çünkü e, benim projekt e, yarın insultanları mm -hmm. benim için çok çok çok önemli. Şimdi pandemiyle çok zor ama mm -hmm. ben ne zaman Pandemi bitiyor, çok istiyorum tekrar Beatles, Elazi, farklı evet. şehir. Çok çok çok sevdi. Mm -hmm. It was really an amazing experience to see how much joy we brought for, with nothing, with really nothing, just with our presence there. Evet, Yarın'ın Sultanları projesinden konuşuyoruz Giovanni Buey'de etti. Bizim için gerçekten son derece değerliydi dedi. Çünkü e, biz gidiyoruz kızlarla, genç çocuklarımızla oynuyoruz, voleybol oynuyoruz ve onlar inanılmaz mutlu oluyorlar ve aslında biz hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece biz oradayız diye onlar mutlu oluyorlar. Bu da bize çok büyük bir mutluluk veriyor dedi. Biraz da yarının sultanlarını biraz açalım mı? Bu proje nasıl doğdu? Bir de Birleşmiş Milletler elçiliğinden bahsettiniz. Biraz da onu açalım isterseniz. Nasıl geldi bu elçilik size ve devamında neler yaptınız? So how will going after? What is the next step? Yep. Mm -hmm. I, I think already we create a pretty good uh, environment because after our first uh, two, three times we went there, then we create a group of coaches. Mm -hmm. So before there was basically no volleyball, now there are coaches and really one team. Okay, so and again, the, the, the, the, the idea is not making Beatles, LZ a first league team. So this is not the, the, the goal of the project. The project is to bring to the girls that are living in this very different part of this country, to bring something different, to bring some idea, to bring some, some vision, some dream, you know, like there is also sport that is, of course, also for women. And, and you know, we are very welcome when women can do sports, same like the men, you know. So this, this is the main idea. And of course, I bring volleyball because I know only volleyball. But this, I mean, is a should be almost a never-ending project, you know. So again, from LZ to Beatles, then try to go to other country. Yarın mm -hmm. Sultanları projesini sordum. Bir sonraki etap nasıl olacak? Bir sonraki adım ne olacak? Dedim. Tabii biz oraya Beatles'e, Elazığ'a voleybolu götürdük. Çünkü ben sadece voleybolu. Biliyorum. Dolayısıyla ben voleybolu götürdüm. Oradaki enerjiyi gördüm. İlk gittiğimizde tabii orada e, hiçbir şey yoktu. Kızlar yavaş yavaş voleybol oynamaya başladılar ve bir antrenör grubu oluşturduk oraya gidince. Bu antrenör grubuyla birlikte tabii ki proje daha da büyüdü ve bundan sonra da son olmayan bir proje haline dönüştü. Bundan sonra da büyümeye devam edecek diyor Giovanni Guidetti. E, gerçekten güzel bir proje. Tekrar bakıp banka dönecek olursak daha önce de... E, bir soru sormuştum size. Bilmiyorum demiştiniz. Bir kez daha sorayım. Kaç kupa kazandığınızı biliyor musunuz Vakıf Bank'la? Kaç kupa? E, on il. Championship League, evet. Turkish Hepsi League. Toplam. Okay, belki no, bilmiyorum. <gülüyor> atlamıyorum. Kesinten atlamıyorum. Bak okay, dört dört Championship League, 3 3 dünya, 3 dünya, 7 5 lig. Playoff 5 Bilmiyorum. Senin peki kariyerinde mesela Vakıf Bank'a gelmeden önce de kazandığın e, kupalar e, var e, ve e, Hollanda Almanya mil takımın başlarında kazandığın e, büyük başarılar da var. E, ben mesela hedef var e, takımlar sezona başlamadan önce baştan bir hedef koyarlar. E, o hedefe ulaştıklarında e, 
Mesela Dünya Şampiyonluğu, Vakıf Bank'ta Dünya Şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye Kupası Şampiyonluğu bunların hepsini kazanan bir Vakıf Bank var. Her sene bunu kazanmak için tekrardan yeni bir takım kuruluyor ve hedef hep aynı. Mesela aynı hedeflerde sürekli şampiyon olmak sizin modunuzu hiçbir zaman düşürmüyor. Siz üstüne daha koyarak daha koyarak bir şeyler yapmaya daha çalışıyorsunuz. Yani hedef hiç düşürmüyorsunuz. Hep böyle büyük hedefler ve e, hedefe doğru e, başarı e, hikayeleriniz çok büyük. E, bunda mesela e, nasıl kafanızı hazırlıyorsunuz? Yani hep şampiyon olmak nasıl bir duygu? Ama öyle yani arka arkaya şampiyonluklar yaşanıyor. Mesela bir sezonda dört tane kupa kazanılıyor. Hani onun verdiği bir duygu biraz e, mütevaziliğiniz de var. Türkçe mütevazi e, Biliyor musun bilmiyorum. Yani mütevaziliğiniz de var. Ee, sürekli kupa kazanmak hakikaten hani e, kişi üstünde birazcık daha böyle e, düşüncesini değiştirir mi? Ne olur? Yani siz ne düşünüyorsunuz? Okay. Ee, Bu motivasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Motivasyon. Çok kolay soru değil. Ama okay. Bence her zaman ne zaman bir oyuncu burada geliyor Hı hı. Her oyuncu biliyor. Burada kazanmak şans var. Burada kazanmak istiyor. Burada hep final oynamak istiyor. Burada her kupa için oynuyoruz. Bu konuşmak lazım değil. Normal. E, bence son 12 yıl e, Vaki Bank e, We built this credo in in everybody entering. We built this statement, you know. So Vakibank played to win everything. Mm -hmm. I don't know if you want to translate. Evet, biz bir e, bir anlamda motto geliştirdik. Vakıf Bank her şeyi kazanmak için oynar. Mm -hmm. Ama ne zaman beraber e, çalışmak? başlıyoruz. Hı hı. Kupa ile konuşmuyoruz. Hı hı. Sadece çalışıyoruz. Sadece bugün ben istiyorum daha iyi. Yarın ben istiyorum daha, daha iyi. iyi. Bu hafta biz istiyorum daha iyi. So, her zaman oyuncu ve takim bir adım lazım, bir adım lazım, bir adım lazım, bir adım lazım. Fark etmez kupa. Hı hı. Biliyoruz. Hı hı. Burada çok iyi oyuncular var. Çok iyi kondisyon var. Tabii ki oynamak istiyoruz. Klub, klub Vaki Bank hepsi veriyor bana. Biz, bize hepsi. Hı hı. Hı hı. Bence dünyada e, bir salon ve bir fitness ve bir ikinci salon, üçüncü salon ve üç terapi e, so, belki gerçekten dünyada biz bir veya iki veya üç numara. Evet. Ben görmek bir numara ama bilmiyor. Belki hı, var hı. Japonya, Brezilya bilmiyor ama ilk iki üç numara. So, hepsi var burada kazanmak için. Hı. Ama kazanmak için konuşmuyoruz. Normal. Biz konuşuyoruz. Ne lazım daha iyi oyuncular e, bekam. Ne lazım daha iyi takim. Hı hı. So, hepsi bu. Okay. Biz, ben e, Ergun mutsuz. So, okay, bu yeter değil, bu yeter değil, bu yeter değil, bu yeter değil. Okay, okay, sen em, senin maşete 55. El, İyi ama kazanmak için 65 lazım. Hı. Senin atak 60. Güzel ama kazanmak için 70 lazım. Evet. O zaman her zaman, her zaman, her zaman, her zaman bu mentalite e, ile çalışıyoruz. Ekip senin için çok önemli. Değil çok mi? çok çok çok önemli. Evet. Ekip ve benim bizim ekip. So takip vakit bank takip. Üç takim var. Oyuncu en önemli oyuncular. Sonra ben ve staff. So technical, medical, tactical, physical staff. Sonra management ve organiz, organization staff. So mm -hmm. Bu üç takim beraber çalışmak lazım. 
Ber haber ha eine motivazione. Ber haber er everybody, er şey burada önemli. Çok önemli. Er şey çok önemli. Hepsi birbirine bağlı. Ben, Zincir gibi. Evet, ben daha önemli değil. Belak daha önemli değil. Sabri, sabri e, the cleaning of the one that is cleaning, how, how you call. Evet, buradaki temizlik işlerini yapan evet. sabri. 30 yıl burada. Hı -hı. Belki en önemli bu. Çünkü be, benim siz antrenman devam. Ama takim kutu, e, salon kutu kondisyon. Antrenman Hı -hı. çok zor. Hı -hı. Net yok. Antrenman olmaz. E, light yok. Antrenman olmaz. O zaman herkes çok çok çok önemli. O zaman biz bence biz çok yapıyoruz bu için. Okay? Belki üç ay, üç ay önce ben, ben istiyorum Er staff salonda beraber tatakim ile er oyuncular bir tane çikolat ve bir tane çok teşekkür ederim mm -hmm. e, accountant person veya e, mutfak e, bayan veya e, e, locker room cleaner okay? so, bu bence çok çok çok önemli o zaman çünkü ne zaman biz kazanıyoruz her şey Everybody have to, to feel part of this victory. Mm -hmm. e, ne zaman maç kazanıyoruz herkesin Herkes bunda bir payı var. Kazanmış. And everybody yeah. have to feel that they have air job in this Herkes victory. kendi işini şey yapmak, yapmak zorunda. Herkes evet. kendi boşluğunu doldurmak zorunda. Bir soru vardı seyircilerimizden gelen çok hoşuma gitti. E, hiç kendi hatasıyla kaybettiğini düşündüğü bir maç oldu mu? What I do when I lose? No, is there any game that uh, you lost by your own mistake? Tabii ki bence. Tabii ki bence. Ben bence ne zaman takım kazanmıyor benim hata. Ne zaman takım kazanıyor? Çünkü takım çok iyi çalıştı. O zaman ben her zaman benim kafa okay, tabii ki televizyonda oyuncu 20, 25, 24, 25, 24 Özlem attack out. Tabii ki. Ah. Kaybettik çünkü Özlem attack out. Ama ben antrenör neden Özlem attack out 25, 24? Neden? Çünkü teknik, daha çalışmak lazım. Çünkü tempo, pasör ile e, çok, çok kötü, daha çalışmak lazım. Çünkü kafa e, e, açık değil. So, ne yapmak lazım? Çünkü yardım daha Özlem. O zaman ben her zaman bence benim hata. Her zaman. Türk hakemlerini nasıl buluyorsunuz? Hakem. Hakem. <gülüyor> bence biraz biraz daha iyi. Bence biraz daha iyi. <gülüyor> challenge, challenge sistem gerçekten çok yardım veriyor. Bizim için, hakem için çünkü önce hakem e, e, touch veriyor hmm. ama touch yok. Tabii ki oyuncu kizgi, ben kizgi, herkes kizgi. Ama şimdi okey touch veriyor tamam challenge var. Taç var, taç, taç yok, problem yok. O zaman, o zaman daha iyi. Ama bence e, dünya hakem, dünya da hakem, challenge daha kullanıyoruz. Hı hı. Çünkü Türkiye'de sadece ben, ne ben, sadece antrenörler challenge, challenge. Challenge istiyorum, challenge istiyorum, challenge. Hı. Sadece antrenörler. Ama dünya da hakem çok çok challenge e, e, e, istiyor. Okay? İtalya'da bir maç hakem belki beş altı tane hakem kendi sadece kendisi. Hakem, ben, ben hakem challenge istiyor. Hı -hı. Türkiye bu çok az çok az var ama belki yavaş yavaş veriyor. İlerleyen. Peki e, hakemler demişken Türk e, voleybol izleyicisini taraftarlarını seyircisini nasıl buluyorsun? Bilinçler mi voleybolda? Yani artık öğrendiler. Ee, çok da voleybol artık e, Türkiye'de çok fazla izleniliyor. E, bence e, Türkiye'de takım sporlarında en başarılı, kadın sporlarında en başarılı dallardan e, başında e, yer alıyor. E, seyirciyi nasıl buluyorsun? Nasıl bilinçli bir şey? Mesela İtalyan'da, Rusya'da taraftarlar, seyirciler e, maçları izlerken birazcık daha bilinçli. E, biliyorlar voleybolu. Türkiye'de de artık bu yavaş yavaş oturdu herhalde değil mi? Yani taraftarlar daha 
e, biliyorlar her şeyi. Artık voleybolu öğrenmiş taraftarlarımız var. Bence bence son 10 yıl çok çok değiştirdi. Değişti. Çok değiştirdi. Hı hı. Bence hı hı. şimdi şimdi e, bayan voleybol ama ben biliyorum ben bayan voleybol biliyorum ama bence çok önemli. Ben ne zaman Ankara'da e, Ali Veriş merkezi gidiyorum herkes herkes tanıyor. Evet. E, restoran herkes tanıyor. So, voleybol gerçekten evet. oyuncular hı hı. herkes e, tan, hı hı. tanıyorlar oyuncular. O zaman bence bence şimdi voleybol gerçekten Türkiye Türkiye Bayan voleybol dünyada belki bir veya iki numara. Hı hı. Ve Türkiye'de bayan voleybol belki iki üç numara. Futbol ve erkek basketboldan sonra ama hı hı. belki no belki garanti, garanti. voleybol hı hı. daha başarılı. Voleybol evet. daha başarılı. Çok daha kupa var voleybolda. Çok daha e, e, kupa milli takımda voleybolda o zaman ben, bence voleybol Türkiye'de tabii ki önemli çünkü klub so, Vaki Bank tabii ki Fenerbahçe, Zaşibazi ve milli takım çok önemli dünyada hı hı. çok çok önemli Bunu milli takımla da zaten çok e, hani kulüplerimizin dışında milli takımımızın da aldığı başarıların çok çok büyük hem e, yeni başlangıç olarak voleybola hem de e, taraftarların voleybola yönelmesi, izlemesi e, biraz milli takım sayesinde de işte kulüplerimizin e, yaptığı yatırımlar, hedeflerin büyük olması, işte dünyada artık e, Avrupa'da ve zaten Avrupa'da söz sahibiyiz. E, dünyada da e, bir takım sıralamaya artık e, ilk beş içine girmemiz artık bunu da gösteriyor. Yani e, şimdi biz sadece voleybol var ama e, bu pasta çok büyük. Yani taraftarlarıyla beraber hepsini bir araya kattığımızda hakikaten e, voleybol şu anda çok çok e, dünya çok çok iyi yerlere gitti. E, bunda hem kulüplerimizin payı var hem de e, milli takımımızın sizin de payınız çok büyük. Gerçekten bence 10 e, yıl önce kulüp, milli takım, seyirci burada, hı hı. taraflar burada. Sonra kulüp, milli takım veriyor tabii ki taraflar. So, herkes, herkes. Çok çok daha din yaptık. Kesinlikle. Herkes. Şunu da soracağım. 2011 yılında ilk şampiyonlar ligi şampiyonluğunu Vakıf Bank kazandı Türkiye'de. 2011. 2011. Ama sizin lig şampiyonluğunuz, ilk lig şampiyonluğunuz 2013. Biraz daha geç geldi. 2008'de takımın başına gelmiştiniz. Neden lig şampiyonluğu bu kadar uzun sürdü lig şampiyonluğunu kazanmak? Daha mı zor ligi kazanmak, şampiyonlar ligini kazanmakta? Okay, uh, take care. So the, the first Champions League was 2011. Yeah, it, it was your biggest achievement yes. at that time. And then uh, you won the Turkish League two years later. It took five years to win the Turkish League, but it took three years for you to win the Champions League. Uh, which one is harder, to win the Turkish League or to win the Champions <laughs> League? Because it took five years for you. Ah, I mean, normal day, no, normal day, uh, Champions League, the other. Normalde daha zor ama e, Turkish League playoff gerçekten, gerçekten çok zor. Ne zaman Vaki Bank 8-10 yıl önce Fenerbahçe ile final oynuyor, so, 8 bin seyirci Fenerbahçe ile mm -hmm. bin fark etmez bin Vaki Bank ile. O zaman her zaman her kupa, her, her, her, her playoff sadece egzersiz bu Vaki Bank aynı. Aynı. Her zaman Fenerbahçe vardı. Buf. Her zaman çok çok çok zor. Ve egzersiz bu Fenerbahçe çok iyi takım her zaman vardı. O zaman e, bence hep aynı zor belki. Aynı zor belki. Çünkü ne zaman şimdi ben Şampiyonlar Lig düşüyorum. Fenerbahçe var. Egzersiz bu var. Konyano var. Novara var. Belki Belki bir tane e, Rusya takım. Rus takım. Rus, Rus takım. Belki. O zaman beş takım. Ama iki, üç, iki, üç. iki Türkiye'de. Üç Vaki Bank ile Türkiye'de. O zaman e, Türkiye'de e, Vaki Bank, Fenerbahçe, Zizibazi. Top of the world. Top, top of Europe. Kesinlikle. O zaman bu lig her zaman çok zor. Bazen biraz kolay vardı bazen çünkü biraz sakat biraz problem ama burada lig her zaman çok zor. Hı hı. Ee, süremiz azalıyor biraz da e, 
Türk yemeklerinden konuşalım. Seviyor musunuz? Ha, ben, ben, ben şimdi hatırlıyorum. Bence bizim en zor şampiyonel lig Treviso'da biz kazandık şampiyonel lig. Ama bir hafta sonra biz kaybettik Galatasaray'la. Evet. evet. O zaman biz kaybettik Galatasaray'la bir hafta sonra şampiyonel lig kazandık. Okay. Evet. So, Türkiye Lig gerçekten zor. zor. Biraz Türkiye'den bahsedelim. Türk yemeklerini seviyor musunuz, beğeniyor musunuz? Türkiye? Türk yemek. Türk iş yemek. yemek. Hı -hı. Tabii ki hepsi değil ama <gülüyor> burada var, Balakbaşı da, İmrem, Lokantazi. <gülüyor> biz, biz çok tane gidiyoruz orada. <gülüyor> Kuru fazulye var. Pizza mı lahmacun mu? Pizza. Pizza. <gülüyor> pizza. Bence ya, çünkü lahmacun aynı pizza ama Pizza, İtalya, Türkiye, kebap, kuru fazulye, sütlaç, baklava, farklı var. En çok hangi yemeği seviyorsun Gio? Türk yemek en çok sevdiğin. Türk yemek en çok, okay, tatlı çok iyi. Hep tatlı yemeği. Yani. Ee, Tatlıyı çok seviyorsun. Evet, yani. ee, Kemal Paşa, no, Kemal, no, Kemal Paşa, Kemal Paşa. Hı -hı. Kemal Paşa çok çok çok iyi. Okay, sütlaç tabii ki çok iyi. E, kuru fazulye çok seviyorum. Hmm, Manti bazen ama Modena'da tortellini var. O zaman tortellini belki biraz, biraz daha iyi ama Manti çok yakin. Evet. Ama çok iyi. Bence evet. Türk yemek kültür çok çok önemli. Çok, çok, çok il var. İtalya aynı. Çok önemli. Babalık nasıl bir duygu? Babalık. Babalık. Yeah, gidiyor. Şimdi tabii ki biraz problem. <gülüyor> Çünkü e, kapalı ama apaka evet. servis var ama iyi iyi pizza çok ma çok çok küçük çok küçük restoran ama çok iyi çok uh, cozy place. No, I, uh, I asked uh, how is going to fatherhood. Fatherhood. Ah, I think Bob was pizza. Bob, Bob, Bob. Çok pardon. <gülüyor> e, çok iyi, çok iyi. Ben ben gerçekten çok şanslı. Reason şimdi dört e, dört il uçay dört il e, dört hmm. ay. Çok iyi Türkçe konuşuyor, mm -hmm. iyi İtalyan konuşuyor, okey İngiliz konuşuyor, hepsi anlıyor. 4 yaşında 3 dil. Evet. Süper. Süper. Peki e, şimdi aile voleybol yani... E, sifir. Anne, anne Sif voleybol. Tamam ama Alison sifir voleybol. Sifir. Peki sen ister misin voleybolcu olsun? Ben fark etmez. Ben, ben, ben istiyorum, ben istiyorum Alison mutlu ama, ama tabii ki ben, ben voleybol, ben hayatta... Çok bilmiyorum ama volleyball biraz biliyorum o zaman. <gülüyor> ne zaman Elizon volleyball seviyor daha kolay. Beraber oynamak, beraber volleyball, e, kinder konuş, konuşmak. Ama şimdi gerçekten e, üç gün önce Elizon burada takım sadece fitness vardı. O zaman okey. E, e, Cumartesi o zaman okula yok. O zaman okay. <gülüyor> Elizon beraber burada. Bence 3 saat burada 2 dakika top ile oynadık. 2 dakika. Hı -hı. Ama hepsi yaptı. Kuka ile çok e, prenses kastol yaptı. O, bu bu bu bu yaptı. Üncüler için hepsi yaptı ama top ile 2 dakika. Hı -hı. Ama tabii evet. ki zaman tabii zam ki. zaman var. So, ben ben çok mutlu çünkü Elizon çok mutlu. O çok çok e, elsi en mutlu o zaman bana için çok yeter. Giovanni Guidetti çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İlk Türkçe konuştuğunuz canlı yayın. Çok da değil güzel mi? konuştunuz. Yok ben, bence, bence çok iyi değil ama <gülüyor> çok çok pardon benim <gülüyor> Türkçe için ama. Mükemmel ben, bir yayın oldu çok teşekkür ederim. Ben her zaman ederim. denmek istiyorum. Hı -hı. Okay, oyuncu denmek lazım her zaman o zaman ben de denmek lazım. Teşekkür ediyoruz çok gerçekten. Rica ederim. Milli takımı milli takım zamanında konuşacağız. Milli ne takımı... zaman ister misin? Konuşmak istemedik istedim. bu programda. Çok konu vardı zaten. Süremiz de yetmedi. Çok fazla soru da gelmişti sizlerden. Ancak süremizin sonuna geldik. İlerleyen haftalarda tabii ki Giovanni Guidetti'yi yeniden set sayısında ağırlamak isteriz. Milli takım dönemi de yaklaşıyor tabii ki. Milli takım zamanında da kendisini ağırlamak istiyoruz. Çok teşekkürler tekrar. Teşekkür Giovanni ederiz. Giovanni Guidetti'ye Bank Spor Kulübü'ne. Özlem sana da teşekkürler. Haftaya ben tekrar. Ben teşekkür ederim. Burada olacağız sevgili seyirciler. Haftaya set sayısında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.